சாப்டர் செவன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ஐந்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் டு த கர்வ் விச் ஆர் பேரலல் டு த லைன் இந்த லைனுக்கு பேரலாக இருக்கக்கூடிய இந்த கருவுக்கு வரையக்கூடிய டேஞ்சன்ஸோட ஈக்குவேஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வலைவரைக்கு இந்த கோட்டிற்கு இணையாக உள்ள தொடுகோடுகளையும் சவன்பாடுகளை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இணையாக உள்ள தொடுகோடுகளையும் சவன்பாடுகளை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பேரலல் டு த லைன் இதே இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் சம் ஆறாவது சம்மில் பார்த்தோம்னா செங்குத்தாக உள்ள தொடுகோடுகளின் செவன்பாடுகள் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது டேஞ்சன் இஸ் ஆர்த்தோகோனல் டு த லைன் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கருவிலேருந்து ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் கிவன் லைன்லேருந்து ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம் பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கிறதுனால எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஒன்ங்கிறத யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி ஒய் ஒன் கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வந்தது அப்புறம் ஸ்லோப்பும் கண்டுபிடிச்சோம் அதன் மூலமாக ஸ்லோப்பு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்மை பயன்படுத்தி ரெண்டு தொடுகோடுகளையும் சவன்பாடுகளை கண்டுபிடிச்சோம் இதில் பர்பண்டிகுலர் இப்போ நம்ம இங்கே பேரலல் இணையாக உள்ளது அப்போ இணையாக உள்ளதுன்னா என்ன கண்டிஷன் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ அப்போ இதுலேருந்து வர்ற ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இந்த கருவிலேருந்து வர்ற ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ரெண்டும் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிட்டு அந்த டேஞ்சென்ஷியல் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அந்த ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி உடவோடுகளையும் சவன்பாடுகளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த சம்மு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவான் கருவை எடுத்துக்கோம் கிவான் கருவ் என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தொடு புள்ளியே எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் வச்சுக்கிறோம் அதாவது டேஞ்சென்ஷியல் பாயிண்ட்டு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் இப்போ கிடையக்கூடியது ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் வச்சுக்கிறோம் இது வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இதில் ஒய் ஒன்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்தது மறுபடியும் கிவன் கரு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் யூ பை வி ஃபார்முலா இருக்குது யூ பை விக்கு என்ன ஃபார்முலா வி ஸ்கொயர் ஒன் பை வி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வி யூ டேஷ் மைனஸ் யூ வி டேஷ் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அதை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் யூ பை டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிவைடட் பையில் உள்ளதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் டிவைடட் பையில் உள்ளதை அப்படியே எழுதிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒன்று மைனஸ் x ப்ளஸ் ஒன்னை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அது ஒன்று தான் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுது டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது டிவை பைடி எக்ஸ் ஸ்லோப்புங்கிறது எம் ஒன் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு டிவை பைடி எக்ஸ் அட் த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்து இந்த ஏபிடி எக்ஸில் சப்சூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஸ்லோப் நம்பர் ஒன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் மட்டும் தான் நம்ம சப்சூட் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் இப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஸ்லோப் எம் ஒன் இது வந்து கிவன் கருவிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது அடுத்தது கிவன் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து அனதர் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு சாய்வு ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கேளு பை ஒயின் கேளு மைனஸ் மைனஸ் எக்ஸின் கேளு பை ஒயின் கேளு இதை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் கிடைக்கக்கூடியது இது வந்து எம் டூன்னு வச்சுக்கோம் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் கோயஃபண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பை கோயஃபண்ட் ஆஃப் ஒய்ங்கிறது டூ எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ கிவன் தட் இந்த பேரலல் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இணையானவைங்கிறதுனால எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ எம் ஒன் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் எம் டூ கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ரெண்டும் ஈக்குவல் இப்போ மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது டூ இந்த பக்கம் வந்துடுது இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே ரூட் எடுத்துட்டோம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒன்று எழுதிச்சு சைடு கொண்டு வந்துட்டோம்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ ரெண்டு வேல
அதே போல் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஜீரோ பை மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோ இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு கிடச்சிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்ன த்ரீ போட்டோம்னா டூ கிடச்சிது அனதர் ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா ஜீரோ கிடைக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஸ்லோப் நம்ம என்ன ஃபைனல் பண்ணல இருந்தாலும் ஸ்லோப்புங்கிறது ரெண்டு ஈக்குவலுங்கிறனால நம்ம இந்த எம் டூவே எடுத்துக்கலாம் போனதில் அப்படி இல்லை எம் ஒன்னில் சப்ஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன்னா தலைகளாக மாற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு ஈக்குவலுங்கிறனால நம்ம இந்த எம் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஸ்லோப் எம்னு வச்சுக்கோம் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலுங்கிறனால இது போய் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணாலும் இதே தான் வரும் ஓகே இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு ஸ்லோப் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் அதாவது தொடுகோட்டின் சவன்பாடுகள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் காமனாக ஒரே ஃபார்மில் எழுதிக்கும் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அதாவது த்ரீ கமா டூங்கிற பாயிண்ட்டையும் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ சப்ஸ்ட் பண்ணுவோம் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த்ரீ டூவை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அவ்வளோ நம்மள்ட்டே பண்ணுவோம் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எல்ஹெச்எஸ் சைடு இதெல்லாம் கொண்டு வந்துடும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்புறம் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் த்ரீயும் ஃபோரும் செவன் அப்போ மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் அனதர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் கண்டுபிடிக்கலாம் அனதர் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ ஸ்லோப் ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் கிடைக்கக்கூடியது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ டூ அதில் மட்டும் போனால் டூ ஒய் மட்டும் தான் வரும் மைனஸ் அதில் மட்டும் போனால் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எல்ஹெச்எஸ் சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் இதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இருந்தால் உட்காந்தா ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு லைன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அனதர் வே இது சம் ரெண்டு லைனுமே வந்து பேரலல் அப்படிங்கிறனால ஈக்குவல் டு கே வச்சுக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்ட் பண்ணி கூட கண்டுபிடிக்கலாம் அது அனதர் வே இருக்குது இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஸ்லோப் தான் அதே ஈக்குவேஷன் தானே இப்போ பேரல் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டைம் மட்டும் மாறும் அப்போ எக்ஸ்பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு கேன் வச்சுக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்ட் பண்ணி கேவோட வேலை கண்டுபிடிச்சும் போடலாம் எப்படி போட்டாலும் இதே விடை தான் வரும் இதில் நம்ம எல்லா சம்பளையும் யூஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கும் தேங்க